ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് സ്ലാവലേക്കും മധുരയ്ക്ക് ചെല്ലയ്ക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പൈനാപ്പിൾ പുളിശ്ശേരിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനാവശ്യമുള്ള സാധനം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം പൈനാപ്പിൾ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തതാണ് തേങ്ങ അപ്പം ഇതിന് ഒന്നും അളവൊന്നുമില്ല തൈര് ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ഉലുവ മുളക് പൊടി ശർക്കര കടു ജീരകം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് പൈനാപ്പിളിനെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി പിന്നെ കറിയാപ്പിലും മൂന്ന് പച്ചമുളകും അത് ഫുള്ളായിട്ട് ഇടുന്നതാണ് മൂന്ന് പച്ചമുളക് കട്ട് ചെയ്യുന്നൊന്നില്ല അപ്പം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഈ വേവിച്ചെടുക്കുന്ന ടൈം കൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് തേങ്ങ പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കാം അപ്പം ഈ ഒരു തേങ്ങ നമുക്ക് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി തേങ്ങ ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ജീരകം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ലേശം നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കി കൊണ്ടുവരാം അപ്പം ഇതൊന്ന് റെഡിയായി ഇനി ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ പൈനാപ്പിളിൽ ഇത് തളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരു പേസ്റ്റ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ശർക്കര ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം തൈര് ഒഴിച്ചാൽ തെളിച്ചു വരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഈ ടൈം കൊണ്ട് ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചാലും മതി ആ ടൈം കൊണ്ട് നമുക്ക് കടുവിനൊക്കെ പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം കടു കറിയാപ്പില വറ്റൽമുളക് ഒക്കെ ഇട്ട് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം തൈര് ഒഴിച്ചാൽ തിളച്ചു വരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ തീ കുറച്ച് വെക്കാം അപ്പോൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി വറ്റൽമുളക് ഉലുവ കടുക് കറിയാപ്പില അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനം കൊണ്ട് നമുക്ക് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് കറിയാപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാക്കി വരുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇതിലി